டயலை வந்து இந்த வழக்கு விசாரணைக்கு உட்கார்ந்து இருக்கக்கூடிய அந்த ஜட்ஜு வந்து என்ன செய்வாரு சுதந்திரமாக அவருடைய ட்ரையலை வந்து நடத்துவாரு இந்த பைண்டிங்ஸ வச்சுதான் என்ன செய்ய மாட்டா நடத்த மாட்டாங்கிற வாக்குறுதியை உத்தரவாதத்தை சுப்ரீம் கோர்ட் கொடுத்திருக்கிற உச்ச நீதிமன்றம் இவ்வளவு தெளிவான தீர்க்கமான ஒரு ரெக்கார்டிங்க அதாவது இது போன்ற பச்சுவந்திகள் இப்ப நம்ம வந்து சரிக்கு சமமா வந்து விமர்சனம் பண்ணி நம்முடைய தரத்தை தாழ்த்தி கொள்ளக்கூடாது மக்களுக்கு தெளிவாக தெரியும் ஒரு முல்ல மாறி மாதிரி முடிச்சு வைக்க மாதிரி ஒரு அயோக்கியத்தனமான கருத்துக்களை இவர் வெளியிடுகிறாரு என்று மக்கள் தெளிவாக புரிந்து கொள்வார்கள் வீடியோ வெளியிட போயிடும் சித்தார்த்தில் ஆஜராகவே இல்லை அப்படி என்று நான் சொல்லி பயங்கர பில்டப் வந்து அதில் பண்ணியிருந்தாரு சித்தார்த்தில் ஆஜராகாமே அந்த சித்தார்த்தம் போட்டிருக்காங்க பாருங்க சித்தார்த்து நூதரா ஆஜராகமையா சித்தார்த்து நூதராவுடைய பேரை எழுதியிருக்கிறாங்க வக்கீல் வண்டு முருகன் என்னால் சொன்ன அந்த இதழை வைத்து நீங்கள் வந்து அவர் மேல அவர் வழக்கு தொடர்கள் என்று சொன்னார்கள் ஆஹ் ரோட்ல போற வரவ இந்த மாதிரி சூரியனை பார்த்து நாய் கிடைக்கும் போது நம்ம என்ன செய்ய முடியாது வந்து நம்ம சாக்கடையில கள்ளத்துக்கு அடைஞ்சாலைக்கு நம்ம மேல சேர்ந்து திரைக்கும் என்ற அடிப்படையில இவனையெல்லாம் போட்டு பெரிய ஆளா ஆகிட்டு வந்து டிஸ்மிஸ் ஆகி விட்டது பயங்கரமான நோஸ் கட்டி இப்படி எல்லாம் வெளியிடுறாங்களே எடுத்து போட்டு கா காமிச்சிருவாங்க இந்த ஆர்டர் காப்பி நீங்க போனீங்கன்னா நீங்க சுப்ரீம் கோர்ட் ஆஃப் இந்தியா நீங்க போங்க ஆர்டர் ஆர்டர் ஜட்ஜ்மெண்ட் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணுங்க எஸ்எல்பி நம்பர் கேட்கும் ஒன் டூ ஃபைவ் செவன் ஜீரோ மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட்டுக்கு எதிராக திருமதி செல்விக்கு சாதகமான தீர்ப்பு வந்து அவசியம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி நீதி அரசருக்கு கூட்டு நம்ம ஏற்கனவே இதுக்கு முந்தைய காலையில சொல்லியிருக்கோம் ஏன்னா ஒரு நீதி அரசரே ரவிக்குமார் சாந்தி கிருத்திகா ஜெயஜீவ பிரியா தரப்ப அதாவது சக்தி ஸ்கூல் தரப்பு இவ்வளவு நிரபராதிகள் அவர்களுக்கு தெரியாது சூசைடு தான் பண்ணிருப்பாங்களோ அப்படி இப்படின்னு சொல்லி நிறைய பைண்டிங்ஸ் எரரின் பைண்டிங்ஸ் பண்ணாங்கல்ல எந்த அடிப்படையில் வந்து அவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க முடியும் கோர்ட்டு அப்படிங்கிற கேள்வியை சித்தார்த்தம் தான் எழுப்பியிருக்கிறார் அதையும் அதை மென்ஷன் பண்றாங்க பதிமூணு பதினாலு பதினஞ்சு பதினாறு பதினேழு பேர் பதினேழு பேர்ல நம்மளுடைய அட்வொகேட்ஸ் அட்வொகேட் ஜெனரல் கிருஷ்ணமூர்த்தி சார் வந்து தமிழ்நாட்டுக்காக ஆஜரானாங்க ஸோ அவரை கழிச்சிட்டீங்கன்னா பதினாறு பேர் நினைச்சிருக்காங்க ஆஜரா இருக்காங்க சிங்கிள் சிங்கிளா தான் இருக்கிற மாதிரி சித்தார்த்த ரூபா தனியா வந்து நின்று ஆர்கியூ பண்ணி ஒரு அருமையான ஒரு தீர்ப்பை வந்து வழங்கியிருக்கிறாங்க அறக்கழகம் பார்வையாளருக்கு வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம சந்திக்கிற வழக்கறிஞர் சமூக நீதி பிரிவின் மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் திரு அகமது சாஹிப் அவர்கள் சார் வணக்கம் வணக்கம் குறிப்பா சிறுமி விஷயத்தை தொடர்ந்து எல்லா ஊடகத்திலும் பேசிட்டு வரீங்க நம்ம ஊடகத்துல ஊடகத்துல துவங்கி மற்ற எல்லா ஊடகத்திலும் பேச துவங்கி இருக்கீங்க முதலா அதுக்கு வாழ்த்துக்கள் ஏன்னா அப்படியான ஒரு காலத்தால் எல்லாரும் கடந்து போயிட்டு இருக்காங்க மீடியாக்களும் கடந்து போயிட்டு இருக்காங்க அப்படி இருக்கிற சமயத்துல அறக்கழகத்தை தொடர்ந்து அதுக்காக பேசுறீங்க இப்ப மற்ற மீடியும் பேச ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க முதற்கு முதற்கன் வந்து அதற்கு எங்களுடைய மனம் மறந்த ஊடகத்தின் சார்பாக வாழ்த்துக்கள் அதை தொடர்ந்து இப்ப என்னன்னா அங்க உச்ச நீதிமன்றத்துல வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு சித்தாந்தத்துல வந்து ஆஜராகவே இல்லை முழுக்க வந்து சாய் பொய் சொல்றாரு என்ன சொல்ல போனா அவங்களுக்கு ஒத்தையான மொழியில கூட பாத்தீங்கன்னாக்க வண்டு முருகனுடைய சிஷியன் தான் இந்த சாஹிப்ங்கிறவரு இவருக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது சும்மா மொக்க போறாருங்க மாதிரியான இந்த கார்த்தி பிள்ளை போன்ற ஆட்கள் பேச துவங்கியிருக்காங்க உண்மையிலேயே சித்தார்த்தத்துல ஆஜராகலையா என்ன நடந்தது என்ன நடந்து வந்து ஈன்ற பொழுதில் பெருதுவக்கும் தன் மகனை சான்றோன் என கேட்ட தாய் அப்படின்னு சொல்லி வள்ளுவர் சொல்றாரு இப்ப நீங்களாக இருக்கட்டும் நானாக இருக்கட்டும் நாம் பேசக்கூடிய கருத்துக்கள் நாம் விற்கக்கூடிய போராட்டக்களம் நீதிக்கான போராட்டக்களத்தில் நிற்கும் போது நம்முடைய பெற்றோர்கள் உட்பட நம்முடைய சொந்த பந்தங்கள் உட்பட நம்முடைய குடும்பத்தால் உட்பட யாரென்றே தெரியாத எத்தனையோ நல்ல உள்ளங்கள் எச்சோ உழைச்சவர்கள் வந்து இந்த மாணவி சிறுமையை சம்பந்தமாக நாம கருத்துக்களை எடுத்து சொல்லும் போது உண்மை நிலைக்காக வந்து நீதிக்கான போராட்டம் அவருடைய தாயார் செல்வி அவர்கள் அவருடைய போராட்டத்தை எடுத்துக்கொண்டு செல்லும் பொழுது எத்தனை பேர்கள் நமக்காக வந்து பிரார்த்தனை செய்கிறார்கள் எவ்வளவு பிளஸ்ஸிங்கான இருக்குங்கிறத நீங்க வந்து நீங்க நேரடியா பார்ப்பீங்க அதுதான் அந்த வண்ணனுடைய வாக்கு அப்படிப்பட்ட காரியத்தை தான் நாம் செய்ய வேண்டுமே ஒளிய 
நீங்க ஏதாவது ஒரு பேர் சொன்னீங்களா கார்த்திக் பிள்ளையா அவருடைய இதெல்லாம் நான் பார்த்தேன் ஆஹ் அவருக்கு விளம்பரம் தேடி கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் நமக்கு இல்லை ஏன்னா அவருடைய ஆஹ் அந்த கருத்துக்கள் எல்லாம் பெரிய அளவுக்கு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தவில்லை சமுதாயத்துல யாருன்னு அவருக்கு தெரியாது இது போன்ற அட்ரஸ் இல்லாத ஆட்களுக்கு வந்து நாம் முற்கூட்டியே நமக்கு அவர்களுக்கு அவருடைய கருத்துக்களை நம்ம மறுத்து அவருக்கு விளம்பரம் தேடாமல் டைம் இருந்தா கடைசியில பேசிக்கிறோம் அவரை முக்கியமான மேட்ரு என்னங்கிறத நம்ம சொல்லிடுவோம் ரெண்டாவது என்னன்னு சொன்னால் இந்த நீதிமன்றத்துடைய தீர்ப்பு உச்ச நீதிமன்றத்தினுடைய மாணவி சிறீமதியுடைய தாயார் இந்த பெயில கேன்சல் பண்ண சொல்லி போட்ட எஸ்எல்பி அவருடைய ஆர்டர் வந்துருச்சு என் கையில் இருக்கிறது இன்றைக்கு காலையில் தான் வந்துருச்சு இப்ப முதலாவது என்ன என்று சொன்னால் அதுல வந்து ஜஸ்டிஸ் பி ஆர் கவை அவர்களும் நீதியரசர் எம் எம் சுந்தரேஷ் அவர்களும் தான் உட்கார்ந்து இருந்தாங்க டிவிஷன் பெஞ்சில் பெட்டிஷன தரப்பு செல்வி தரப்பிலிருந்து ஆஜரான வழக்கறிஞர் யார் என்று சொன்னால் மூத்த வழக்கறிஞர் சித்தார்த் லூத்ரா ராகுல் சியாம் பண்டாரி பிரிய தர்ஷினி இந்த மூவரும் வந்து ஆர்கியூமெண்ட் பண்ணாங்க அது நீங்க நேயர்களுக்கு வந்து தெரிவதற்காக நம்ம என்ன செஞ்சிருவோம் ஒரு ஸ்கிரீன் ஷாட்டாவே நம்ம போட்டுருவோம் ஏனென்று சொன்னால் சித்தார்த்து லூத்ரா ஆஜராகவில்லை என்று நீ அவர் சொன்னதா சொன்னீங்க இல்லையா மூன்று முழுக்கும் பொய்யாக இருக்கிறது நம்ம அந்த கருத்தை நம்ம மறுக்கும்போது அதை எடுத்து காட்டுவோம் அதே போல ரெஸ்பாண்ட் பள்ளிக்கூட தரப்புல இருந்து ரவிக்குமார் தரப்புல இருந்து ஒரு பெரிய லிஸ்ட் அட்வொகேட் லிஸ்ட் ஏன்னா பணக்காரங்க இதுல யாரெல்லாம் மரியாதைக்குரிய அட்வொகேட் ஜெனரல் வி கிருஷ்ணமூர்த்தி சார் அவர்கள் அப்புறம் ஜோசப் அரிஸ்டாட்டில் வழக்கறிஞர் ஜோசப் அரிஸ்டாட்டில் அவர்கள் வழக்கறிஞர் வைதேகி ராஸ்தோகி அவர்கள் ரிச்சா விஸ்வகர்மா அவர்கள் நாகமுத்து அப்புறம் அட்வொகேட் பார்த்திபன் அட்வொகேட் பிரிய ரஞ்சனி நாகமுத்து ஏ எஸ் வைர வைரவன் அட்வொகேட் சுதாகரன் பிதுரை சாலினி மிஸ்ரா ஹரிஹர சுந் சுதன் எல்லா அட்வொகேட்ஸ் ஜி ஆர் விக்கேஷ் பிலால் மன்சூர் தேவேந்திரன் அல அலகேந்திரன் அருசி இப்படி நிறைய கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்துக்கு மேற்பட்ட வழக்கறிஞர் எல்லா அட்வொகேட்ஸ் ரவிக்குமார் சக்தி ஸ்கூல் தரப்புல இருந்து இவ்வளவு அட்வொகேட் இருந்திருக்காங்க சீனியர் ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது பத்து பதினொன்னு பன்னிரெண்டு பதிமூணு பதினாலு பதினஞ்சு பதினாறு பதினேழு பேர் பதினேழு பேர்ல நம்ம அவருடைய அட்வொகேட்ஸ் அட்வொகேட் ஜெனரல் கிருஷ்ணமூர்த்தி சார் வந்து தமிழ்நாட்டுக்காக ஆஜரானாங்க ஸோ அவரை கழிச்சிட்டீங்கன்னா பதினாறு பேர் நினைச்சிருக்காங்க ஆஜரா இருக்காங்க சிங்கல் சிங்கிளா தான் இருக்கிற மாதிரி சித்தார்த்து ரூதா தனியா வந்து நின்று ஆர்கியூ பண்ணி ஒரு அருமையான ஒரு தீர்ப்பை வந்து வழங்கியிருக்கிறாங்க அந்த தீர்ப்புக்குள்ள நாம் செல்வோம் பாயிண்ட் பை பாயிண்டா முதலாவதாக என்ன சொல்லிடுறாங்கன்னா இந்த ஆர்டர்ல ஃபர்ஸ்ட் கிட்டத்தட்ட ஒரு எட்டு பாயிண்ட் சொல்லிடுவாங்க அதுல முதலாவது பாயிண்ட் இந்த ஜட்ஜுடைய ஆர்டர் மிஸ்டர் சித்தார்த் லூத்ரா The learned senior counsel appearing for the petitioner apprehends that the Siddhartha Rudha is the most important thing. The Selvi Tharapula is the most important thing. The observation made by the High Court would influence the trial judge at the stage of trial. The Siddhartha Rudha would influence the trial judge at the stage of trial. The Siddhartha Rudha is the most important thing. 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 ரயில் நடக்கும் போது அங்க உட்கார்ந்து இருக்கக்கூடிய நீதி அரசர்களுக்கு வந்து என்ன செய்யும் அவருக்கு இன்ஃபுளுன்ஸ் பண்ணும் ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தாதா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி எழுப்பி இருக்கிறார் அது மட்டும் இல்லாம ரெண்டாவது பயணி இட் இஸ் சப்மிட்டட் தட் இது எல்லாம் ஆர்டர்ல உள்ள விஷயங்கள் சித்தார்த்த ரூத் அவருடைய அஃபிட விட்டா கருத்துக்கள் இல்ல நீதி அரசர்கள் உச்ச மன்ற உச்ச நீதிமன்ற நீதி அரசர்கள் கவையும் சுந்தரேசன் அவர்களும் அவருடைய ஆர்டர்ல நோட் பண்ணிருக்காங்க எது சித்தார்த்த ரூட்டா வந்து சொன்னார் இப்படி அங்க வாதம் பண்ணால் சொல்லி எழுதியிருக்காங்க இரண்டாவது பாயிண்ட் இட் இஸ் சப்மிட்டட் தட் இதுவும் எங்கள் மத்தியிலே கவனத்தில் கொண்டு வரப்பட்டது வித் தீஸ் அப்சர்வேஷன் இட் இஸ் இம்பாசிபிள் தட் எனி கோர்ட் மே ரிகார்ட் ஏ கன்வென்ஷன் எந்த நீதிமன்றத்திலும் குற்றவாளிக்கு எதிராக தண்டனையை பதிவு செய்வது இயலாம பெயரும் சாத்தியம் இல்லை ஏன்னா ஒரு நீதி அரசரே ரவிக்குமார் சாந்தி கிருத்திகா ஜெயஜீவ பிரியா தரப்ப அதாவது சக்தி ஸ்கூல் தரப்பு இவ்வளவு நிரபராதிகள் அவர்களுக்கு தெரியாது மூன்றாவது 
இளந்திரையன் அவர்கள் மத்ராஸ் உயர்நீதிமன்றத்தினுடைய நீதிரசு இளந்திரையன் அவர்கள் என்ன செய்திருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் சம்பந்தப்பட்ட ஆஹ் அந்த ஸ்கூல் தரப்புல இந்த ரவிக்குமார் சாந்தி கிருத்திகா ஜெவஜி அந்த கிருத்திகா அந்த தரப்பு இவர்களை வெயில விடுறதா பிணையில விடுறதா இல்லையா என்பதை மட்டும் சொல்லி இருந்தால் பரவாயில்லை ஆனா என்ன ஆயிடுச்சு நாலாவது பாயிண்ட் இட் இஸ் செட்டில்டு லா தட் தீர்க்கமான சட்டத்தின் அடிப்படையில டீடைல்டு எலாபரேஷன் ஆஃப் த எவிடன்ஸ் அட் த ஸ்டேஜ் ஆஃப் கிராண்ட் ஆர் ரெஃபியூஸ் ஆஃப் பெயில் சுட் பி அவாய்டட் ஒரு பிணை வழங்கும் போது இவ்வளவு டீடைலா அந்த கேஸை பத்தி ஏன் உயர் நீதிமன்றத்தினுடைய நீதிபதி இளந்தரையன் அவர்கள் இப்படி சொன்னாரு இது வந்து நீதிக்கு எதிரானது இட் இஸ் அ செட்டில்டு லா தட் எ டீடைல் எலாபரேஷன் ஆஃப் த எவிடன்ஸ் அந்த எவிடன்ஸ வந்து இவ்வளவு டீடைலா எலாபரேட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி நீதி அரசருக்கு கூட்டு நம்ம ஏற்கனவே இதற்கு முந்தைய காலையில சொல்லி இருக்கிறோம் சித்தார்த் ரோஜா அவர்களும் லாகூர் சியார் பண்டாரி அவருக்கும் நடந்தது என்னங்க தெளிவாக விளக்கி அதை நாம வந்து ஊடகத்திற்கு நம்முடைய அடக்கலாம் ஊடகத்திற்கு நம்ம என்ன செஞ்சோம் சொன்னோம் அது போல ரூட்ஸ் தமிழ் ஊடகத்துக்கு நாம் சொன்னோம் இந்த ரெண்டு வீடியோவும் பார்த்துட்டு தான் வைத்தறிஞ்சு என்ன செஞ்சிருக்காப்ல அந்த பிள்ளை அந்த பிள்ளை வாழ் வந்து என்ன செஞ்சிருக்காப்ல ட்ரோல் வீடியோ வெளியிட போறேன்னு சொல்லியிருக்காரு அவர்களால் ட்ரோல் வீடியோ தான் வெளியிட முடியும் எது ட்ரோல்ங்கிறத வந்து இதை அந்த காணொலியை பார்த்து கொண்டிருக்கக்கூடிய தமிழக மக்கள் அறிவார்ந்த என்னுடைய தமிழ் சமூகம் வந்து தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்ப ஐந்தாவது பாயிண்ட் உச்ச நீதிமன்றம் சொல்றாங்க ஐந்தாவது பாயிண்ட் எனவே இட் இஸ் ஹோலி அன்னசரி நாங்கள் இதை வந்து தீர்மானிக்கிறோம் நாங்கள் சொல்கிறோம் இந்த மாதிரி ஹைகோர்ட் ஆஃப் மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட் உடைய நீதி அரசர் வந்து இப்படி பண்ணது ஹோலி அன்னசரி டோட்டலாவே அவசியமற்றது அந்த பார்ட் ஆஃப் லேண்ட் சிங்கிள் ஜட்ஜ் ஆஃப் த ஹைகோர்ட் டு ஹேவ் கான் இன் டு மெரிட்ஸ் ஆஃப் த மேட்டர் இன் சச் அடி கிரேட் டீடைல் இளந்திரையன் அவர்கள் வெயில் கொடுக்கும் போது இந்த வழக்கில் வந்து இப்படி அப்படி அது அதெல்லாம் அந்த சாகதமான அம்சம் பாதகமான அம்சம் எல்லாம் சொல்லியிருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்று நாங்கள் கருதுகிறோம் என்று மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட்டுக்கு எதிராக திருமதி செல்விக்கு சாதகமான தீர்ப்பு வந்து வெற்றிவிட்டதுல எடுத்து போட்டு கா காமிச்சிருவாங்க இந்த ஆர்டர் காப்பி நீங்க போனீங்கன்னா நீங்க சுப்ரீம் கோர்ட் ஆஃப் இந்தியா நீங்க போங்க ஆர்டர் ஆர்டர் ஜட்ஜ்மெண்ட் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணுங்க எஸ்எல்பி நம்பர் கேட்கும் ஒன் டூ ஃபைவ் செவன் ஜீரோ பனிரெண்டாயிரத்தி ஐநூத்தி எழுவது பார் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு போட்டு அடிங்க உங்களுக்கு எல்லாமே வந்துடும் நெட்ல இருக்கு ஆன்லைன்ல பார்த்து போயிடலாம் இதை வந்து நம்ம சுப்ரீம் கோர்ட்ல எடுத்துருக்கிறோம் நம்முடைய வழக்கறிஞர் தந்து தந்தார்கள் அடுத்த பாயிண்ட் ஆறாவது பாயிண்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட்ல இன் தட் வியூ ஆஃப் த மேட்டர் வி கிளாரிஃபை தட் none of the observation made by the high court should be taken into consideration by the learned trial judge while conducting the trial supreme court uchcha neethi mandrathudaiya neethi arasargal selvi tarappukku siddharth rooja tarappukku oru vaakuri thandirukkargal enna vendu sonnal none of these observations yerkenave ilandarayan uchcha udai neethi mandrathudaiya neethi arasar yer ilandarayana vandha solraru la இந்த மாதிரியான அவங்களுடைய அவதானிப்புகள் எல்லாம் அவருடைய கருத்துக்கள் எல்லாம் எந்த கருத்துமே ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடாது பை த லேண்ட் ட்ரையல் ஜட்ஜ் இந்த ட்ரையலை வந்து இந்த வழக்கு விசாரணைக்கு உட்கார்ந்து இருக்கக்கூடிய அந்த ஜட்ஜ் வந்து என்ன செய்வாரு சுதந்திரமாக அவருடைய ட்ரையலை வந்து நடத்துவாரு இந்த பைண்டிங்ஸ வச்சு தான் என்ன செய்ய மாட்டா நடத்த மாட்டாங்கிற வாக்குறுதியை உத்தரவாதத்தை சுப்ரீம் கோர்ட் கொடுத்திருக்கிற உச்ச நீதிமன்றம் இவ்வளவு தெளிவான தீர்க்கமான ஒரு ரெக்கார்டுங்க நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இது பிப்டி பிப்டி செல்வி தரப்புக்கும் ஒரு பாதி பிப்டி பர்சன்டேஜ் ஆன சாதகமான தீர்ப்பு அதே டைம்ல பெயிலையும் கேன்சல் பண்ணல ரெண்டாவது பேர் பெயில கேன்சல் பண்ணுங்கிற பிரேயர் பெயில ஏன் கேன்சல் பண்ணல தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் உடைய அட்வொகேட் ஜெனரல் அவர்கள் வி கிருஷ்ணமூர்த்தி ஐயா அவர்கள் அங்க வந்து என்ன செஞ்சிட்டோம் இன்வெஸ்டிகேஷனை முடித்து விட்டோம் விசாரணை நாங்கள் முடித்து விட்டோம் நாங்கள் சார்ஜ் ஷீட் பயில் பண்ண போறோம் எங்களுக்கு அவங்க கஸ்டடி தேவையில்லை என்று சொல்லும் போது திரும்ப வந்து என்ன செய்ய தேவையில்லை அவங்களை கூப்பிட்டு விசாரிக்க தேவையில்லை நீங்க சார்ஜ் ஷீட்டை போட்டீங்கன்னா முடிக்க முடியும் எனவே தான் ஏழாவது பாயிண்ட் 
என்ன சொல்லிருக்கு இந்த ஸ்பெஷல் லீவ் பெட்டிஷன்ஸ் ஆர் டிஸ்போஸ்ட் அக்கார்டிங்லி எனவே இந்த அடிப்படையில இந்த செல்வி தரப்புடைய இந்த மனு வந்து என்ன செய்யப்படுகிறது முடித்து வைக்கப்படுகிறது என்று சொல்கிறது இதுல என்னப்பா உங்களுக்கு இதுல பிரச்சனை அது மட்டும் எட்டாயி பாயிண்டா இது சம்பந்தமான சுப்ரீம் கோர்ட்ல என்னென்ன பெண்டிங் மனுக்கள் இருந்துச்சோ அத்தனையும் முடிவுக்கு வருகிறது நீங்க என்ன செய்யுங்க ட்ரையல் கோர்ட்ல வழக்கை நீங்க பண்ணுங்க தாக்கல் பண்ணி பிரஸ் டெபரசேஷன் பண்ணுங்க இதை கொண்டு ஆர்டர் கொடுங்க நீங்க அங்கே வழக்கை நடத்துங்கள் என்று சொல்லியிருக்கிறது இது வந்து செல்வி தரப்புக்கு எப்படி பாதகமான தீர்ப்பாகும் ஆர்டர் காப்பி ஆர்டர் காப்பி நான் ஒண்ணு ஒண்ணும் கையில இருந்து மடியில இருந்து போட்டு சொல்ல இருக்கிறத நான் வாய்ச்சு சொல்லியிருக்கேன் கொலையே இல்லைன்றாங்க இது வந்து கொலைக்கான முகாந்திரம் இல்லை அதனால் செல்வியோட தரப்பு மனுவை தள்ளுபடி செய்கிறோம் சொல்றதாக மீடியாக்கள் வெளியிடுறாங்க இப்ப நீங்க கொடுக்கூடிய ஆதாரங்கள்லாம் முற்றிலும் வேறு விதமாக இருக்கிறது மக்கள் இதை எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது மக்கள் வந்து சீர்தூக்கி பார்க்க வேண்டும் எப்பொருள் யார் யார் வாய் கேப்பினும் அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் காண்பதறிவு இப்ப உதாரணமாக நம்முடைய உள்துறை அமைச்சர் திரு அமித்ஷா அவர்கள் நேற்று பிரச்சாரத்தில் ஒன்று சொல்லியிருக்கிறார் காங்கிரஸ் வெற்றி பெற்றால் கர்நாடகாவில் கலவரம் வரும் என்று சொல்லுகிறார் இப்படி நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஓஹோ காங்கிரஸ் வெற்றி பெற்றால் கலவரம் வரும்னா எல்லாம் பிஜேபி கொண்டு அர்த்தமா அப்படின்னு அப்படி யாரும் புரிய மாட்டாங்க அப்ப இவர்களுக்கு கலவரம் செய்யத்தான் தெரியும் பிஜேபி காரங்களுக்கு மிரட்டுகிறாரோ அமித்ஷா அவர்கள் இப்படிதான் எல்லாரும் புரிஞ்சுக்கிட்டோம் உதாரணமா அண்ணாமலை அவர்கள் அரசியல் பேசவில்லை புரிதற்கா சொல்லுகிறேன் அண்ணாமலை அவர்கள் பிஜேபி உடைய தமிழ் மாநில தமிழ்நாட்டுடைய தலைவராக இருக்கிறார் அவர் கர்நாடக பிரச்சாரத்துல போகும்போது தமிழ் தாய் வாழ்த்து ஒழிக்கப்படுகிறது கர்நாடகாவில் இருந்த வந்து முன்னாள் அமைச்சர் ஈஸ்வர ஐயா வந்து பாதி நிப்பாட்டுறாரு இங்க எல்லாம் ஊடகங்கள்லாம் கொந்தளிக்குது என்னங்க தமிழ் தாய் வாழ்த்து இங்க தமிழர்களுக்கு இவ்வளவு விஷயம் பேசிட்டு இருக்கீங்க அங்க தமிழ் தாய் வாழ்த்து நிப்பாட்டுறாங்க நீங்க கேட்கலையான்னு கேட்கறாங்க இல்லங்க அது டியூன் வந்து அது மாறி மாறி விட்டது என்று சொல்லும் போது மக்களாகிய நாம எப்படி பரதுறோம் சரி சமாளிக்கிறாரு அண்ணாமலை வந்து நம்ம என்னது அவர் ரஃபேல் வாசிக்காக தான் எதுவும் புரிஞ்சுக்கிறோமா இல்லை இந்த அடிப்படையில் இந்த செல்வி தரப்புக்கு எதிராக கருத்து சொல்லக்கூடியவர்கள் மாணவி சிறிமதிக்கு வந்து மரணத்துல வந்து குளிர் காயக்கூடியவர்கள் ஏதாவது வந்து ஒரு வெற்றி கொண்டாட்டத்தை மாதிரி செய்தி வெளியிட்டு வெளியிடுகிறார்களே இவர்களுடைய பின்னணி என்ன எதற்காக வந்து என்ன செய்யறாங்க விசாரிச்சா கொஞ்சம் மாதிரி பேசுறாங்க எந்த விதமான ஒரு அடிப்படை அறிவு இல்லாமல் பேசுறாங்க என்பதை வந்து தமிழக மக்கள் தெளிவாக புரிந்து கொள்வார்கள் மலக்கு வந்து நீதிமன்ற விசாரணை இருக்கு மரியாதைக்குரிய மாண்பு நீதி அரசர்கள் வழக்கை தீர விசாரித்து அது தற்கொலையா கொலையா ரேப்பன் மலரா என்று சொல்ல வேண்டிய ஜட்ஜ்மெண்ட் வழங்க வேண்டிய தீர்ப்பு வழங்கிய இடத்துல நீங்களோ நானோ இல்லை நாம வழக்கில் உள்ள டாக்குமெண்ட் சொல்ல முடியும் எந்த விஷயங்களும் அப்டேட் கொடுக்க முடியுமே தவிர தீர்ப்பு வழங்குறது நாம இல்லையே அது இந்த தீர்ப்பு வரட்டும் என்று சொல்கிறோம் மெட்ராஸ் உயிரினம் மட்டும் தீர்ப்பு வரட்டும் அதுக்கு நம்ம வந்துட்டு இப்ப அவங்க தரப்புல இருந்து சரியாக இருக்கும் பட்சத்துல ஒத்துக்கொள்வார்கள் தவறாக இருக்கும் பட்சத்துல என்ன செய்வாங்க தீர்ப்பு பாதமாக வச்சது உச்ச நீதிமன்றம் உயர் நீதிமன்றத்துக்கு தாண்டி என்ன செய்வாங்க அவங்க அப்பீல் போவாங்க இதுல கார்த்திக் பிள்ளை மாதிரி ஆனா ஆட்களை வந்து உள்ள வந்துகிட்டு சந்தில செஞ்சு பாடுறதுக்கு எதுக்கு நமக்கு தெரியாது இப்ப நான் என்ன கேக்குறேன்னா இப்ப நீங்க உள்ள அதாவது அங்க உள்ள டேட்டா நீதிமன்றத்துல நீதிபதி சொன்ன கருத்துக்கள் அந்த அறிக்கை எடுத்து படிக்கிறீங்க அதே மாதிரி சித்தார்த்தத்துல ஆஜராளருக்கான ஆதாரத்தை காட்டுறீங்க இப்ப இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்க கார்த்திக் பிள்ளை போன்றவர்கள் தொடர்ந்து சிறுமதி தாயார் மீது அவதூறும் அதற்கு ஆதரவாக வரக்கூடிய வழக்கறிஞர் ரத்தினம் போன்றவர்களை உங்களை போன்ற கொச்சப்படுத்துக்கான காரணம் என்னன்னு புரிஞ்சுக்க வேங்கின கூலிக்கு அதிகமா கூவுறாரு தான் சொல்லணும் நம்ம அவரு அவர் நண்ப அவரு யாரு நமக்கு தெரியல உங்களை போன ஊடகலாவியர்கள் சக வழக்கறிஞர்கள் வந்து எனக்கு தொடர்பு கொண்டு என் குறித்து பேசப்பட்ட கருத்துக்கள் மரியாதைக்குரிய மூத்த வழக்கு ரத்தினா சாமி அவர்களை அவர் அவர் நம்ம கொச்சையாக வக்கீல் வண்டு முருகலை என்றால் சொன்ன அந்த இதழை வைத்து நீங்கள் வந்து அவர் மேலே அவர் வழக்கு தொடர்கள் என்று சொன்னார்கள் ரோட்ல போற வரவ இந்த மாதிரி சூரியனை பார்த்து நாய் கிடைக்கும் போது நம்ம என்ன செய்ய முடியாது வந்து நம்ம சாக்கடையில கல்லத்துக்கு அடைஞ்சாலைக்கு நம்ம மேலே சேர்ந்து திரைக்கும் என்ற அடிப்படையில இவனையெல்லாம் போட்டு பெரிய ஆளா ஆகிட்டு அவனை வழக்கு தொடர்ந்து அவன் அவங்க ஃபேமஸ் ஆக்கணுமா பார்த்து அந்த யூடியூப் உடைய அவருடைய லிங்க காமிச்சாங்க உள்ள போனா எந்த இதுமே வந்து ஒரு ஃபேமஸான ஒரு இதே இல்லை யாருமே அந்த அவர் அட்ரஸ்ல ஏதோ ஒரு சொல்லிக்கிட்டே இருக்காருன்னு ஒரு ப்ரொஃபஷனலா இதுவும் இல்லை தனிப்பட்ட முறையில சில ஆட்கள்ட்ட நம்ம கேட்கும் போது இவரை தெரிஞ்சவர்கள் ஏதோ ஒரு போலீஸ் தரப்புடைய இன்பார்ங்கிற மாதிரி சொல்கிறார் இவர்கள் வந்து ஏன் அப்படி கேட்கும் போது முதலமைச்சர் அவர்களே வந்து ஒருமையில் பேசுகி
அதுக்கு எந்த நடவடிக்கையும் இல்ல இப்ப வரைக்கும் ஆமா அது அந்த அடிப்படையில காவல்துறைக்கு வந்து ஏதோ இன்ஃபார்ம் கொடுக்கக்கூடிய ஆளுங்கிற மாதிரியும் அவர்களை சொல்கிறார்கள் பார்க்கலாம் ஏதோ ஒரு ட்ரோல் வீடியோ வெளியிட போயிடும் சித்தார்த்தில் உள்ள ஆஜராகவே இல்லை அப்படி என்னெல்லாம் சொல்லி பயங்கர பில்டப் வந்து அதில் பண்ணியிருந்தாரு சித்தார்த்தில் உள்ள ஆஜராகாமையே அந்த சித்தார்த்தம் போட்டிருக்காங்க பாருங்க சித்தார்த்தில் உள்ள ஆஜராகாமையா சித்தார்த்த உதாவுடைய பேரை எழுதியிருக்கிறாங்க அப்ப இவர் நம்மளே கொலைப்பிட்டாவ நான் உடனடியா தொடர்பு கொண்டு இப்படி சொல்றாங்களே ராகுல் சியா பண்ண சித்தார்த்த வேலை கேட்டேன் அவங்க இன்னைக்கு காலையில அவங்க சொன்னாங்க ஆர்டர் இல்ல ஒரு பத்து பதினொரு மணிக்கு அப்லோட் ஆயிடும் அதுல பாருங்க நம்ம ஆஜரானமா இல்லையா அதை ஸ்டேட்மெண்ட் படிச்சு மக்களுக்கு சொல்லுங்கன்ட்டாங்க அந்த அடிப்படையில் இன்னைக்கு காலையில் ஒரு லெவன் தேர்ட்டிக்கு நமக்கு கையில் கிடச்சிச்சு அந்த அடிப்படையில் நம்ம சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறோம் அதாவது இது போன்ற பச்சுவந்திகள் இப்போ நம்ம வந்து சரிக்கு சமமாக வந்து விமர்சனம் பண்ணி நம்முடைய தரத்தை தாழ்த்தி கொள்ளக்கூடாது மக்களுக்கு தெளிவாக தெரியும் ஒரு முல்ல மாறி மாதிரி முடிச்சு வைக்க மாதிரி ஒரு அயோக்கியத்தரமான கருத்துக்களை இவர் வெளியிடுகிறாரு என்று மக்கள் தெளிவாக புரிந்து கொள்வார்கள் நம்ம போய் அவர்கிட்ட வீ பண்ண தேவை ஏனால் அவர் வார்த்தெடுக்கப்பட்ட சித்தாந்தம் அப்படி தேசபிதா காந்தியடிகளை கொலை செய்யும் போது கோச்சே என்ன செஞ்சாரு கையில இஸ்மாயில்னு பத்தை பச்சை குத்தினார் தன்னை ஒரு முஸ்லீமாக சித்தரித்துக் கொண்டார் இந்த கிரிமினல் தனமான புத்திகள் எல்லாம் வந்து அது வந்து சித்தாந்த ரீதி பிரயாணம் வந்து உள்ள கருத்துக்கள் அதன் அடிப்படையில தான் செல்வி அவர்களை வந்து கொச்சைப்படுத்தி இந்த மாதிரி காலொலி வெளியிடுகிறது செல்வி தரப்புகளுடைய வழக்கறிஞர்களுடைய பெயரை சொல்லி அவரை கீழ்த்தரமாக பேசுவது ட்ரோல் செய்வது இப்படி பண்ணிட்டானா எல்லாம் விட்டுட்டு ஓடிடுவாங்கிற கருத்தா அப்படிலாம் இல்லை நம்ம பேசக்கூடிய விஷயங்கள் அறக்கலாம் இருந்தாலும் சரி அறக்கலாமத்துடைய தோழமை ஊடகங்கள் இருந்தாலும் சரி செல்வி தரக்கூடிய விஷயங்கள் மாணவி சிறிமதியுடைய மரணத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த உண்மை நிலையை வெளிச்சம் போட்டு காட்டுகிறது லட்சோப்ப லட்ச மக்களை வந்து கொண்டு சென்றிருக்கிற போய் போய் சேர்த்திருக்கு சேர்ந்தடைந்திருக்கிறது சற்றப்ப ஒன்பது மாதங்களை கடந்த நிலையில இன்றைக்கு பாத்தீங்கன்னா இந்த வழக்கு வந்து இவ்வளவு உயிரோட்டமாக இருக்கக்கூடிய காரணம் சமூக நீதிக்காக வந்து துணையாக நிற்கக்கூடிய இந்த அறக்கழகம் அந்த ரூல்ஸ் தமிழ் போன்ற அஹ் உங்களை போன்ற ஊடகங்கள் என்பதுதான் வந்து சொன்னால மிகையாகாது அதுல வந்து வைத்தறிச்சல் பட்டு இவர் கத்துறாருன்னா நம்ம என்ன செய்ய தெரியல ரொம்ப பொருட்படுத்த தேவையில ஏதாவது முக்கியமான விஷயங்களுக்கு பதில் சொல்லுவோம் கண்டிப்பா பதில் சொல்லுவோம் கண்டிப்பா கண்டிப்பாக தொடர்ந்து பேசிருக்கிறீங்க அடுத்து அங்க அதாவது அந்த விவாதம் நடந்தவை என்ன அதற்கான உச்ச நிமித்தத்துக்கு உள்ள அறிக்கை என்ன எல்லாத்தையும் விவரமா சொல்றீங்க மக்களுக்கு விட்டுவிடும் நல்லது கிட்டது மீண்டும் மீண்டும் மக்கள் தான் உறுதி செய்ய வேண்டுமே தவிர யாரும் இதை திசை திருப்பிட முடியாது என்பது மட்டும் தெளிவாக தெரிகிறது இந்த மாதிரியான சிறுமதி சம திரும்ப எழுந்து விவாத சொல்ல அரக்கலத்துக்கு நேரம் ஒதுக்கி உண்மையில சொன்னதுக்கு ரொம்ப நன்றி